আমি ডাকার পরেও তুমি এলে না কেন এদিকে তাকাও কথার উত্তর দাও এই দাসীর চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে সুলতানের উপযুক্ত নেই আর এ কথার মানে কি মুখ তোলো দেখি না না দেখবেন না হুররাম মরে গেছে সুলতানা সুলতান হেরেমে চলে এসেছেন বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে আলেকজান্ডার ঘরের দিকে গেছেন কে করেছে এই কাজ কার এত বড় সাহস আমাকে বলো হুররাম কে মেরেছে তোমাকে নিজ হাতে তাকে হত্যা করে তোমার চোখের জলের বদলা নেব বলো সে কে দেবরান দায়া হাতুন হুররামকে আমার ঘরে নিয়ে যান প্রধান হেকিমকে ডাকুন আর চিকিৎসা শুরু করতে বলুন কি কি সব মিথ্যা বলছে সুলতানকে কে জানে ভালো মানুষ নিষ্পাপ সেজে সবাইকে দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই ফেরেস তার মতো ভাব দেখাচ্ছে মনে হয় সুলতানকে মিথ্যা সব মিথ্যা বলছে কে তুমি তুমি কোনোভাবেই আমার সেই মাহি দেবরান সুলতান নও বলো এমন জঘন্য কাজ করলে কি করে যাব না ওর গায়ে হাত ওঠানোর সাহস কি করে হলো তোমার ওর গায়ে না ওই হাত তুমি আমার উপরে উঠিয়েছ তোমার ছায়াও আর কোনো দিন দেখতে চাই না আমি দয়া করো তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না আমি তোমাকে আমি ঘৃণা করি মাহি দেবরান সম্পর্কটা শেষ করে দিলে কিছু হয়নি পরে গিয়েছিল গোসলখানায় এখন ঘুমানোর সময় হয়ে গেছে যাও শুয়ে পড়ো সবাই যাও আম্মা সব ঠিক তো এমন লাগছে কেন কিছু যে ঠিক নেই সেটা আপনি ভালো করেই জানেন আম্মা বুঝলাম না অভিযান নিয়ে কিছু হয়েছে নাকি খুলে বলো আমাকে অভিযানের প্রস্তুতি চলছে কোনো সমস্যা নেই 
কিন্তু আসল সমস্যা হলো মাহি দেবরান আম্মা কাল থেকে মুস্তাফা আমার কাছে থাকবে আর ও একাই থাকবে মাহি দেবরানকে পুরনো প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন আমি চাই না ওই প্রাসাদে থাকুক এমনকি আমি ওর চেহারাও দেখতে চাই না সুলেমান এসব কি বলছো তুমি এ ও সম্ভব নাকি মাহি দেবরানী সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী আমাদের শাহজাদার মা দেবলতে আলিয়ায় এমনটা কখনো হয়নি কোনো অটোম্যান সুলতান এরকম কখনো করেনি ও যে বর্বরের মতো কাজ করেছে তার জন্য আমি ওর শিরচ্ছেদ করাতে পারতাম দয়া করেছি আমি তাছাড়া আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ নাক গলালে আমি তা সহ্য করব না শাস্তি ওকে পেতেই হবে এটাই চূড়ান্ত ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए एकदम चिंता करो ना এখন আর কারো তোমার গায়ে একটা টোকা দেওয়ারও সাহস হবে না ঠিক হয়ে যাব শুধু আপনি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না এছাড়া আমার আর কোনো ওষুধ নেই আপনি আমার বেশি কথা বলো না শরীর খারাপ করবে কোনো চিন্তা করো না আমি তোমার চিকিৎসা করাবো অনেক ব্যথা পেয়েছে হুররাম অনেক ভয়ও পেয়েছে আমার কাছে এসে ভীত পাখির মতো কাঁপছিল মাহি দেবরান এত নিচে নামলো কিভাবে ও এরকম কেন করলো পার গেলি মানুষকে অন্ধ করে দেয় ভালোবাসা এমন জিনিস যাব না অনেক পরে গিয়ে উপলব্ধি করতে পারে যে সে কতটা ভয়ানক অপরাধ করে বসেছে কিন্তু এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই পার গেলি ওকে যখনই দেখব আমি তখনই হুররামের ক্ষত বিক্ষত আর ভীত চেহারা মনে পড়ে যাবে আমার ওর মুখ দেখতে চাই না আমি চলে যাক কোথাও পাঠাচ্ছেন ওনাকে একে ভালোবাসা বলে ভালোবাসা কি এতই অন্ধ 
একে বর বরতা বলে না তো কি বলে চাই না আমার এমন ভালোবাসা আমার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা চাই সুলেমান 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 এসে গেছে হরজান এসে গেছে खुब भलोस्तुनि तुम हेरेमर की खबर माहिदेवर अवस्था खराब সারা দিন শুধু কাঁদে বাচ্চাও হারিয়েছে বাঁচানো যায়নি সুলতান খুব বকেছে ওকে বকেছে শাস্তি দেয়নি বকবে না আবার উনি যে কাজ করেছেন তা গালমন্দ শোনারই যোগ্য একটা দাসী জাহাপনার ঘরে আশ্রয় পায় জাহাপনার নিজে তা সেবা করেন এর থেকে দক্ষিণ আর কি হতে পারে বেগম সুলতানা ভাগ্যবতী মনে করো নিজেকে যে তোমাকে প্রাসাদ থেকে বের হতে হয়নি সুলেমান তো তোমার চেহারাও দেখতে চায়নি সময় যেতে দাও রাখ ঠান্ডা হয়ে যাবে অনেক কষ্ট করে বাঁচিয়েছি তোমাকে এখন মুখ বন্ধ রাখতে হবে তোমার দেখাশোনা করো শাহজাদার আর দোয়া করো যেন সব ঠিক হয়ে যায় ধৈর্য ধরো অনেক বড় জাদু জানে ওই মেয়ে না জানে কি জাদু করেছে ওনার উপর অভিষাক্ত সাপ বেগম সুলতানা সত্যি বলছি আমরা কিছু আমরা কিছু না করলে ওই মেয়ে আমাদের সবাই কিছু বল দেবে এবার থামো মাহি দেবরান যথেষ্ট হয়েছে এখন চুপ করো মুস্তাফার কাছে যাও এমন করলেও তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে মায়ের দায়িত্ব ভুলে যেও না কখনো হুররাম হাতুন 
জাহাপনা আপনার জন্য এই সিন্ধুকে করে উপহার পাঠিয়েছেন কি সুন্দর সিন্ধুক উপরে নিয়ে যাও মারিয়া এসো চলো ঘরে গিয়ে দেখি সুলতান কি উপহার পাঠিয়েছেন আমার জন্য এই দুর্গটা আমার আর এটা আমার দুর্গ পারগালি আমরা কি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত প্রস্তুত যাবো না একটু আগে তোপখানা থেকে সংবাদ পেলাম দুই ভাগওয়ালা কামান প্রস্তুত দেখানোর জন্য ওরা উদ্গ্রীব চমৎকার এখনই চলো গুপ্তচররা নিশ্চয়ই ঘোরাঘুরি করছে আমরা কখন আর কোন দিক থেকে অভিযান শুরু করব জানার জন্য ওরা কিছুই জানতে পারবে না কাল পরশু সব তৈরি হয়ে যাবে নৌবহর হাই আর কোয়ের দিকে রওনা হয়ে যাবে আমরা দুটো আলাদা জায়গায় সংগঠিত হব এক দল যাবে পূর্বে রুস্কুদারে আর এক দল দাউদপাশা শহরে যথারীতি অবস্থান নেবে পূর্ব এবং পশ্চিমে পালানোর পথ বন্ধ আমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছিলাম মাফ করবেন জরুরি খবর এসেছে ইস্তাম্বুলে থাকা ভেনিসিও দূতের মাধ্যমে অটোম্যানরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে পুরো খবর এখনো পাওয়া যায়নি কিন্তু অনুমান করা যাচ্ছে যে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা সেরকম ভাবছে কিন্তু পারবে না কিন্তু তাও যদি তারা যুদ্ধ করার সাহস করে এমন শিক্ষা দেব সুলেমানকে যে তখন চাইলেও পালাতে পারবে না ওকে ঘোড়া সমেত পুতে ফেলব আমার দরজার সামনে চলে যাও আন্দ্রে চলে যাও যাও এখান থেকে তুমি মুসলমান হয়ে গেছো কিভাবে হলে দোয়া পড়লাম হুম বললাম যে আল্লাহ এক আর মুহাম্মদ ওনার বান্দা ও প্রেরিত রাসুল ওনার দেখানো পথে চলব হয়ে গেলাম মুসলমান ও বিসমিল্লাও বলতে হয় এটা রাখো মারিয়া আমি নিতে পারবো না এটা তোমার মারিয়া নাও একমাত্র তুমি তো আছো আমার জন্য আমার বান্ধবী ধন্যবাদ তুমিও আমার একমাত্র বান্ধবী এটাও নাও কিছুদিন পরে এই প্রাসাদ আমার হয়ে যাবে এই হেরেমের সব দাসী আমার গুণগান করবে তখন সব মেয়েগুলো আমার দাসী হবে তুমি তখন দায়া হাতুনের জায়গায় থাকবে
এখন বলো মাত চাকচি জাহাপনা অটোম্যান কারিগরেরা এমন কৌশল করে কামানগুলো বানিয়েছে যে পুরো দুনিয়া দেখবে দেখা যাক মাত চাকচি দুনিয়া একে কিভাবে মনে রাখে জোড়া লাগাও দেখি সুলতান সুলেমানের সাথে দেখা করব ডেকেছেন আমাকে হুরম হাতুন এখন যাও পরে দেখা হবে সুলতান সুলেমান এখন ব্যস্ত আছেন হুররাম এসেছে নাকি পারগালি দেখেছ ডাকলেন কিনা সুলতান ঠিক আছে পারগালি হেতিজা কি হয়েছে মামনি আমার কেমন অন্য মনস্ক দেখি সব সময় কি হয়েছে বলো আমি ঠিক আছি আম্মা এসো আমার কাছে এসো হেরেমের ঝগড়ার মধ্যে পড়ে তোমার সাথে কথাই বলেনি গতদিন ধরে তোমার দুঃখ দেখলে বুকটা ভেঙে যায় আমার কষ্ট লাগে এর থেকে মুক্তি দরকার তোমাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে চাই আমি একটু হাসো খুশি থাকো তোমাকে যেন আর মলিন না দেখি তোমার একটা সংসার হওয়া দরকার সারা জীবন তো আর আমার সাথে থাকতে পারবে না হেতে যা আমি না থাকলে কাউকে তো চাই তোমাকে খুশি দেখতে চাই আমি সারা জীবন মুস্তাফাকে কথা দিয়েছি ঘুমের আগে গল্প বলব আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন আম্মা ঠিক আছে যাও কিন্তু আমি যা বললাম তা নিয়ে একটু ভেবো শোনা তোমার ভালোর জন্যই বলছি
বেগম সুলতানা দায়া এতক্ষণ কোথায় ছিলে কেন এত চাপ নাও একটু আরাম তো করতে পারো আমি ঠিক আছি বেগম সুলতানা আরাম করার তো অনেক সময় পাবো কিন্তু হুররাম হাতুন যখন থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ওর চাল চলন পাল্টে গেছে বেশ উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করছে পরে এই প্রাসাদ আমার হবে আর সবাই আমার চাকর হয়ে যাবে হুম এই হচ্ছে দাসীদের চিরাচরিত স্বভাব সুলেমান অভিযানে গেলেই বুঝিয়ে দেব সব শিক্ষা দিয়ে দেব ওকে বুঝিয়ে দেব এই প্রাসাদটা কার সুলেমান ফিরে আসলে ওকে আর চোখেই পড়বে না দেখো হুররাম হাতুন এই হলো সেই নদী যেদিক দিয়ে যাবে অটোম্যান বহর এদিক দিয়ে যাবে কামানবাহী জাহাজ আর বারুদ ভরা জাহাজ আর এইখানে হবে যুদ্ধ আপনার ভয় করে না মৃত্যুকে যুদ্ধ হত্যা রক্ত কত মানুষ মারা যাবে কত শিশু অনাথ হবে এটা চিন্তা করো কিভাবে জিততে পারব হুররাম হাতুন নিজের শরীরের উপর বেশি চাপ দিও না কেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হবে এই যুদ্ধ আমি শুরু করতে চাইনি কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় তখন সেটা লড়তেই হয় আমি আমার বাবা সেলিম খানের থেকেও অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে চাই এই দুনিয়ায় আমার আপন কেউ নেই না পরিবার না বন্ধু আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই দোয়া করো হুররাম হাতুন দোয়া করো যেন বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারি আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন আমি জানি ভাই আমার উপর রাগ করে চলে গেছে ও ছোট ওকে আবার পাঠিয়ে দিন আমি কথা দিচ্ছি আমি ওকে অনেক আদর করব আমার বাবা যেন আমাকে অনেক ভালোবাসে আর আমার আম্মু যেন এখন থেকে কান্না বন্ধ করে দেয় আমার আল্লাহ আমার কথা শুনুন আমিন মুস্তফা সোনা ঘুম পায়নি তোমার অনেক রাত হয়েছে চলো আমরা ঘুমিয়ে পড়ি এখনো পাইনি কিন্তু তুমি পাশে থাকলে চলে আসবে আমার খুলে আসো চলো আমরা শুয়ে পড়ি ইব্রাহিম অপেক্ষা করছে আমাদের অনেক কাজ আছে হুররাম আমার ঘুম আসবে না হুররাম একা থাকতে পারে না এই শোনো অনেক কাজ আছে আমার এখন যাই ইব্রাহিম না হুররাম কে বেশি ভালো ঈর্ষা করো নাকি ইব্রাহিমকে হ্যাঁ সুলতানের কাছে বেশি থাকে ও এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নাও
জাহাপনা ফের হাত পাশা দামেস থেকে কায়সেরিতে পৌঁছেছেন ইরানের শাহ ইসমাইলের হুমকির কারণে সৈন্যদের একটি অংশকে দামেস্কেই রাখা হয়েছে মিশর দামেস্ক আর দিয়ার বাকি প্রদেশ সুরক্ষার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে সঞ্জাক বেওয়ালি এবং কাজীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাস্তাঘাট আর সেতু তৈরির জলাশয় খনন করানো হয়েছে আনাতলিয়া থেকে ত্রিশ হাজার উট পাঠানো হয়েছে হুকুম অনুযায়ী কৃষকদের কাছ থেকে কিছু গবাদি পশু কেনা হয়েছে জহবনা রুমেলিতে আমাদের পনেরো হাজার শূন্য অপেক্ষা করছে এদেরিনে থেকে যোগ দিবে ফেরাত পাশা রুমেলি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিক আহমেদ পাশা আপনি অতি দ্রুত এদিনে যাবেন আমাদের মজুদ সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশনা দেবেন লালা কাশিম পাশা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই সাম্রাজ্যের দেখাশোনার দায়িত্ব আপনার জাহাপনা আমাকে এ দায়িত্বের যোগ্য মনে করায় আমি অনেক গর্বিত সাম্রাজ্য নিয়ে ভাববেন না যাত্রা শুরু করুন আল্লাহ আপনাদের সহায় হবেন সিনোর মোচনি গো কেমন আছেন ভালো আছি আপনিও ভালো আছেন তো যশো এফেন্দি জি ভালো আছি শুনেছেন নাকি দাউদ পাশায় একটি মহড়া চলছে আরেকটি চলছে ওই উস্কুদারে নতুন প্রাসাদে তাই নাকি সুলতানের বাহিনী কোন দিক দিয়ে যাবে তার কোনো খবর আছে প্রাসাদের ভেতরের কোনো খবর পাওয়া যায়নি সবাই মুখে কুলু পেটেছে সুলতান খেলছে না আমাদের সাথে খুব চালা গুনি কি ব্যাপার কোনো সমস্যা হ্যাঁ সমস্যা আছে একটা বলো ও সমস্যা তাহলে আমি সব সময় তুমি সুলতানের সাথে থাকো তাহলে আমি কখন পাব তাকে অনেক হয়েছে ইব্রাহিম হুরাম হাতুন আমি সুলতান সুলেমানের দাস সহচর তার বন্ধু আর ভাই বোঝা গেছে কিছু সময় থাকতে কতটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও আমি ওনার খাস কামড়া প্রধান খুব ভালো করে নিজের অবস্থান বুঝে নাও হুরাম হাতুন খুব জলদি তুমিও আমার অবস্থানটা বুঝতে পারবে ইব্রাহিম হুররাম আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম আমার তো ঘুম উড়ে গেছিল আমার মন খারাপ করে দিও না হুররাম কেন কাঁদব না আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন আমি তো মরেই যাব এরকম কথা বলবে না হুররাম আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি তোমার মৃত্যু নিষেধ নিষেধ বুঝেছ
আমার এই চোখে তোমার নিষ্পাপ মুখটা আটকে গেছে এ যদি অপরাধ হয় তাহলে তার শাস্তি নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নেব আমি নিপীড়িত মানুষের জন্য জীবন বাজি রেখেছি আমি মুহিবৃতার অনুযোগ আর কাকে জানাবে যে তার মনের উপর জুলুম করছে সে তার প্রিয়সী হেতিজা সুলতানের সম্পদ এই রুমাল নিম এই রুমাল আপনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন হেতিজা সুলতানকে কথা দিচ্ছি নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়ী হয়ে একদিন ফিরব ওনার রুমাল আমার হৃদয়ের কাছেই থাকবে আমাকে সাহস জোগাবে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসো আল্লাহ আছেন তোমার সাথে প্রাসাদ থেকে বের হওয়ার আগে বাবার কবরে হাজির হব আর মসজিদের সমর পতাকা আমি আমার নিজের হাতে লাগাবো দোয়া নিয়ে তারপরই কুচকাজ করব যুদ্ধে জানি এ যাত্রায় নাও ফিরতে পারি কিন্তু যুদ্ধে পিছু হাটা অটোম্যানদের স্বভাবে নেই এসো শাহজাদা বাবা আমিও যাব যুদ্ধ করতে তলোয়ার দিয়ে সবার মাথা কেটে দেব নিশ্চয়ই একদিন সেরকম হবে ইনশাল্লাহ মুস্তাফা সব যুদ্ধে বিজয়ী হবে 
কিন্তু পড়াশোনার প্রশিক্ষণ নিতে কখনোই ভুলে যাবে না বাবা মক্তবের কথা বলো না এখনই দাওয়া বেজে উঠবে কোচকাজের সময় এখনই সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন এমন যুদ্ধযাত্রা আগে কখনো কেউ দেখে রাস্তার দুধারে জনতা সুলতানের যুদ্ধযাত্রার জয়ধ্বনি দিচ্ছে এবং দেখছে অটোমান সাম্রাজ্যের সৌর্য সুলতানের সঙ্গে রয়েছে যুদ্ধে পারদর্শী বিশাল বাহিনী প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান সুলেমান যাচ্ছেন হাঙ্গরি জয় করতে বুদিনেও খবর পৌঁছে গেছে সুলতান সুলেমান আসছেন প্রতিশোধ নিতে আমি সুলেমান সুলতান সেলিম খানের উত্তরাধিকারী হাফসা এসা সুলতানার চোখের মনি আমি অটোম্যান সাম্রাজ্যের দশম সুলতান সাফেফিদের মিশরীয় মামলুকদের সিরিয়া ফিলিস্তিন হিজাজ সিল্ক রুট ও স্পাইস রুট সমুদ্র মরুভূমি সব কিছুর ওপর অটোম্যানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি আমি সুলেমান পশ্চিমের শেষ সীমা পর্যন্ত অটোম্যান ঘোড়ার খুঁড়ের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার শপথ নিয়েছি আমি নিপীড়িতের মুক্তির লক্ষ্যে ন্যায়ের শপথ প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছি আমি বিজিত অঞ্চলের শান্তি সুরক্ষা সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছি আমি সুলেমান